ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்களை உடனே பெற உடனே இந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க ஜெம்ஸ் என்றாலே அது சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்கள் யோக ரத்தின ஆபரணங்களின் வகைகள் யோக ரத்தின மோதிரங்கள் யோக ரத்தின காதணிகள் யோக ரத்தின நெக்லஸ்கள் யோக ரத்தின பிரேஸ்லெட்கள் யோக ரத்தின ஒட்டியானங்கள் யோக ரத்தின வளையல்கள் யோக ரத்தின மாங்கல்யங்கள் யோக ரத்தின ருத்ராட்சங்கள் மற்றும் யோக ரத்தினங்கள் பதித்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வடாலர்களை உலகிலேயே முதன் முறையாக செய்து தரும் ஒரே ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் எங்கள் சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்களுடைய யோக ஆபரணங்களை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது எங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அனைத்தும் கேடியம் முத்திரை கொண்டது எஸ் ஆர் ஜி ஜே சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் டுவெல் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் அருணாச்சலம் ரோட் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் லேக்ஸ் நைன்டி த்ரீ ஆப்போசிட் டு பிரசாத் கல லேப் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ மொபைல் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் டூ டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ அண்ட் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் மனித குல வாழ்க்கையையும் வாழ்வியலையும் வழி நடத்தும் நவகிரகங்களும் இருப்பியலும் சார்லஸ் டார்வின் தியரி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இதன் பொருள் தகுதியுடையது தப்பி பிழைக்கும் உங்கள் ஜனன ஜாதகம் இந்த கர்ம பூமியில் தப்பி பிழைக்குமா அதற்கான கிரக பல தகுதியை உங்கள் ஜனன ஜாதகம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸஸ் நீங்களும் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் பலவீனத்தை அறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இன்றைய அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸில் சேர்ந்து பயனடையுங்கள் பை ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஜோதிர சத்குருஜி மேரு உங்கள் வாழ்க்கையில் விடை காண முடியாத கேள்விகளுக்கு விடை செல்ல வருகிறார் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹேட்ரிக் சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஹேஸ் நவ் மூவ் டு பெண்டா சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் இன் இந்தியா ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு தன் சுய ஜாதகத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு மறைபொருள் ஞானி நீ யார் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் உனது கடந்த கால தவறுகளை நிகழ்காலத்தில் திருத்திக் கொண்டு எதிர்காலத்தில் உனது ஜாதக யோகங்களை கை நழுவ விடாமல் வெற்றி பெறுவதற்கு உதவும் ஒரு வாயில் கதவுதான் காலத்தை குறிகாட்டும் காலப்பாதை காலத் தவறாதீர்கள் பிரதி வெள்ளிக்கிழமையும் காலப்பாதை ஆரம்பமும் இல்லாமல் முடிவும் இல்லாமல் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் கடவுள் போல ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலில் காலப்பாதையில் மனிதனின் சிற்றின்ப வேட்கை அனுபவம் முழுமையாக பூர்த்தியடைந்தால்தான் அந்த மனிதன் கடவுளின் காலமற்ற பாதையான பேரின்ப வேட்கை அனுபவத்தை நோக்கி நகர்வான் இதுவே ஆன்மீகம் எனப்படும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களும் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தால்தான் அது செல்லும் காசு ஒரு பக்கம் மட்டும் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தால் அது செல்லா காசு எனப்படும் ஆன்மீகம் என்பது முழுமையான பொருள் செல்வத்தோடு கூடிய அருள் செல்வத்தை உள்ளடக்கியது இதைத்தான் ஆன்மீகம் எனப்படும் இனி ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலில் மட்டும் காண தயாராகுங்கள் உங்கள் ஜோதிட ஆன்மீக சமூக சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வித சந்தேகங்களுக்கும் இந்த காலமற்ற பாதை என்கின்ற ஆன்மீக தொடர்பகுதியில் விளக்கம் அளிக்க உள்ளார் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் கேள்விகளை இமெயில் மூலமாகத்தான் கேட்க வேண்டும் ஃபோன் மூலமாக அல்ல இமெயில் ஐடி எஸ் ஒன் டூ த்ரீ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற இமெயில் ஐடிக்கு உங்கள் முழு விலாசத்துடன் எழுதி அனுப்பி வையுங்கள் நன்றி விகாரி வருடம் ஆணி மாதம் ரிஷபராசி பலன்கள் காலம் பதினைந்து ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மாலை ஐந்து முப்பத்தி ஆறிலிருந்து பதினாறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதிகாலை நான்கு இருபத்தி ஒன்பது வரை இந்த பதிவின் கடைசியில் ஆபத்துகளிலிருந்து உங்களை தற்காத்து கொள்ளவும் சுபகாரியங்கள் செய்து சிக்கலில் தவிக்காமல் இருக்க உதவும் சந்திராஷ்டம நாட்களும் மேலும் இந்த மாதம் நீங்கள் செய்த பூர்வ புண்ணிய கர்ம வினைப்படி எவ்வளவு பணம் வர வேண்டுமோ அந்த பண வரவு நாட்களும் தரப்பட்டுள்ளது வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதி நண்பர்களே அன்பிகளே நான் தற்போது விகாரி வருடம் ஆணி மாதம் காலம் பதினஞ்சு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மாலை ஐந்து முப்பத்தி ஆறு முதல் பதினாறு ஏழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதிகாலை நான்கு இருபத்தி ஒன்பது ஏஎம் வரை 
ரிஷப ராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு மாத கால ராசி பலாபலன்களை கூற உள்ளேன் ஒரு முக்கிய ஜோதிட தெளிவுரை இந்த மாத ராசி பலனில் ஏமாற்றத்தை தவிர்த்து நன்மைகளை பெற சற்றே நான் கூறுவதை கவனியுங்கள் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் என்பது பேசிக் கேபிட்டல் அது உங்கள் வாழ்வின் தேவைக்கு ஏற்ப பண யோகமும் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியமும் அமைய பெற்றதாக இருந்தால்தான் இந்த மாத ராசி பலன் என்னும் ரன்னிங் கேபிட்டல் வழியாக உங்கள் பண தேவையும் பூர்த்தி செய்யப்படும் உங்கள் உடல் நிலையும் சீராக செயல்படும் பின்குறிப்பு ராசி என்ற வார்த்தையின் பொருள் உங்கள் மனம் உடல் உங்கள் மன உடல் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் பொருள் பார்க்கின்ற உங்கள் பார்வை கோணம்தான் பழுதே தவிர பார்க்கின்ற மாத ராசி பலன் பழுதல்ல என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த மாத ராசி பலனை பார்த்து நல்ல விதமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நன்றி முதலில் இந்த மாதத்துடைய கோச்சார நிலைகளை கூறிவிடுகின்றேன் உங்கள் ராசிக்கு ராசியாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய சுக்கரனே உங்களுடைய ராசியிலேயே ஆட்சி பலம் பெற்று சஞ்சார சஞ்சார நிலையை மேற்கொண்டுள்ளார் சந்திரனுடைய சாரத்தில் சுக்கரன் சந்திரன் சாரத்தில் பிறகு இரண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கு விழிஞானம் குடும்பஸ்தானத்திலே சூரியன் செவ்வாய் புதன் ராகு குலிகன் பிறகு ஏழாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய மனைவி ஸ்தானம் காதலி ஸ்தானம் பார்ட்டர்ஷிப் ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே குருவும் சந்திரனும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் எட்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய அஷ்டமஸ்தானத்திலே சனியும் கேதுவும் இதுதான் கோச்சார நிலை அனுஷ நட்சத்திரம் விருச்சிகா லக்னம் விருச்சிகா ராசியில் இந்த மாதத்தினுடைய ஆரூட லக்னமும் நட்சத்திரமும் விழுந்திருக்கிறது அதாவது இந்த மாதம் பிறக்கின்ற பதினைஞ்சாறு பத்தொம்போது மாலை ஐந்து முப்பத்தி ஆறு தான் ஆரூட லக்னம் அது அனுஷ நட்சத்திரமாக வந்திருக்கிறது ஆக இந்த மாதத்தினுடைய உங்களுடைய மனமும் உடலும் பொலிவு பெறும் உங்கள் மன மனதில் ஒரு தேஜஸ் வரும் மலையளவு பிரச்சனைகள் இருந்தால் கூட நம்ம ஒரு கை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு வரும் கடன் இருந்தாலும் அது சமாளிச்சிடலாம் அப்படின்னு வரும் இளைஞர்கள் இளைஞிகளாக இருந்தால் திருமணம் வாய்ப்புகள் கை கூடி வரும் அந்த திருமணத்தை இந்த காலகட்டத்தில் வந்து வைத்து கொள்வது மிகவும் உத்தமம் காதல் இருவரும் காதல் என்று நான் சொல்லும்போது ஒருதலை காதல் அல்ல இருவருமே ஆணும் பெண்ணும் இப்போது காதலில் இருந்தால் இது சரியான மாதம் நீங்கள் வீட்டில் சொல்லி திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு சரியான மாதம் இப்போது நீங்கள் வீட்டில் கூறினால் எதிர்ப்பு கிளம்பாது அவர்கள் உங்களுக்கு அனுசரணையான ஒரு பதிலை தருவார்கள் அப்படி நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அதே போல் பொருளாதார உயர்வும் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு ஏற்றம் மிகுந்ததாகவே இருக்கும் காரணம் அனுஷ நட்சத்திரம் தான் ஆருட நட்சத்திரம் அந்த சனி திசை உங்களுக்கு நடக்கிறது அந்த சனி ஒன்பது பத்துக்கு அதிபதி அதனால் தொழிலிலே புதிய முயற்சிகளை எடுப்பது தொழிலிலே புதிய ஒப்பந்தங்களை வந்து கையெழுத்திடுவது கூட்டு முயற்சியால் அதாவது வந்து தொழில் தொடங்குவது இப்படிப்பட்ட விஷயங்களிலெல்லாம் நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமாக உங்கள் மனதையும் உள்ளத்தையும் உடலையும் செயல்படுத்தி வெற்றி காணலாம் பிறகு இந்த மாதத்திலே நான்கு முக்கிய கிரகங்கள் பயிற்சியாக உள்ளது அது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கூறிவிடுகின்றேன் குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பொதுவாக உங்களுக்கு ஏழாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் அஸ்தமனம் பிறகு தனாதிபதி அஸ்தமனம் இந்த இரண்டு கிரக அஸ்தமனங்கள் கணவன் மனைவி உறவு நிலையில் சில சில கருத்து வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தும் சில பேருக்கு சோரம் ஏற்படலாம் சோரம்னா அதுக்கு சொல்லிடுறேன் சோரம்னாக்கா வேற்று பெண்ணுடைய மோகத்தால் வேற்று பெண்ணுடைய வந்து வசீகரத்தால் தங்களுடைய பொருளை இழப்பதற்கும் சில சாத்தியக்குரல் உண்டு காரணம் ஏழாம் இடம் காமஸ்தானம் அந்த வீட்டிலே வந்து குருவும் சந்திரனும் அமர்ந்திருக்கிறார் அதனால் கணவன் மனைக்குள்ள பிளவு வரலாம் இதே பெண்களுக்கு என்று எடுத்துக்கொண்டால் வேற்று ஆடவரால் வசீகரிக்கப்படலாம் அதனாலும் குடும்பத்திலே வந்து சில குழப்பங்கள் வரலாம் இதெல்லாம் இருக்குதே நீங்கள் நினச்சா மாதிரியே வந்து ராசி பலன் சொல்லணும்னாக்கா நீங்கள் ஒரு குளிக்கிட்ட சொல்லி தான் சொல்லிக்கணும் உண்மையான ஒரு ஞான விழிப்பு பெற்ற என்னை போன்ற ஒரு ஜோதி ராசி பலன் சொல்ல வந்தால் இப்படி தான் சொல்லுவோம் ஞான விழிப்பு பெற ஜோசிரனாக்கா அது வந்து ஒரே ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு டேப் ரிகார்டில் டேப் பண்ணி வச்சுட்டாக்கா அதை அப்படியே அப்படியே போட்டு போட்டே நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அதுதான் வந்து நீங்கள் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு சரியாக வரும் ஏன்னா கோள்கள் அங்கே தானே நிற்குது ஆனால் ஒரு விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு ஞானம் ஞான விழிப்புணர்வு ஞான விழிப்புணர்வு பெற்ற ஜோதிடரால் தான் இப்படியெல்லாம் பலன்களை வந்து வகைப்படுத்தி வேறுபடுத்தி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எல்லையற்ற பலன்களாக சொல்ல முடியும் இல்லை என்றால் சொன்னதை சொல்லும் கிளிப்பிள்ளை தான் ஒரே பலனை நூறு வருஷம் சொல்லினேர் கண்டித்தான்
ஆமாம் குரு பார்த்தா கோடி பொண்ணியம் கோடி பொண்ணியம் கோடி பொண்ணியம் நானும் பத்து ஐம்பது வருஷமாக கேட்டுக்கிறேன் நீங்களும் கேட்குறீங்க இனிமேலும் கேளுங்க அந்த கோடியின் வகை என்ன அந்த கோடிகள் வகை ஒவ்வொன்று கோடினாக்கா அந்த கோடிக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு வகை இருக்கணும் இல்லை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு லட்சம் பத்து லட்சம் அப்படி வகை வகை பிரிக்கணும் இல்லை அந்த வகை தான் இப்போ பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆக செவ்வாய் அஸ்தமனம் புதன் அஸ்தமனம் மனைவி வழியில் வந்து மருத்துவ செலவு இது ஆணாக இருந்தால் பெண்ணாக இருந்தால் கணவன் வழியில் மருத்துவ செலவு அவ்வளோதான் ஆணுக்கு சொல்கிறது அத்தனையும் அப்படியே ஆப்போசிட் ஆங்கிள் பெண்ணுக்கு புரிஞ்சிக்கணும் அதேமாதிரி பெண்ணுக்கு சொல்கிறது அத்தனையும் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் புரிஞ்சிக்கணும் அதனால் பெண்கள் விஷயத்தில் காதல் ஆண் பெண் ஒருதலை காதல் இல்லை இருதலை காதலாக இருந்தால் இப்போது நிறைவேறலாம் பிறகு வந்து காதலனுக்காக காதலி செலவு செய்யலாம் காதலிக்காக காதலனும் செலவு செய்யலாம் மனைவிக்காக கணவன் செலவு செய்யலாம் இல்லை சில குடும்பங்களில் மனைவி சம்பாதிக்கிறாங்க கணவன் சம்பாதிக்கலாங்க மனைவி சம்பாதிச்சு கணவனுக்கும் செலவு செய்யலாம் ஆடை அணிமணிகள் வாங்கி மகிழலாம் தங்க நகைகள் வெள்ளி நகைகள் வாங்கி மகிழலாம் பிள்ளைகளுடைய கல்விக்காக ஒரு பெரும் தொகையை செலவிடலாம் இப்போ தான் ஜூன் மாதம் ஸ்கூல்லாம் திறந்துருக்கோம் ஸோ கேட்குற ஃபீஸு கேட்குற இடத்துல கொண்டு போய் கட்டுற அளவுக்கு கையில் பணம் வந்து புழக்கம் வந்துடும் தனாதிபதி அஸ்தமனம் பெற்றதால் இந்த மாதம் ஆரம்பித்த பதினைஞ்சு ஆறு பத்தொம்போதுலேருந்து இருபது ஆறு பத்தொம்போது வரலும் தனத்தில் வந்து சில பற்றாக்குறைகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த புதன் கடகத்துக்கு போகிறார் எப்போ போகிறாரு வருகின்ற இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று மிதுனத்திலிருந்து கழகத்திற்கு புதன் பயிற்சியாகிறார் அடுத்தது அஸ்தமனம் பெற்ற செவ்வாய் செவ்வாயினாக்க உங்கள் மனைவி உங்களுடைய வந்து எதிர்பாலினம் பெண்ணாக இருந்தால் கணவன் கல்யாணமாகாதவங்களுக்கு காதலன் காதலின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அந்த கிரகம் நீசம் பெற போகிறது அது எப்போன்னு சொல்கிறேன் குறிப்பெடுத்துக்கோங்க இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று செவ்வாய் கடகத்தில் நீசம் பெறுகிறார் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய எதிர்பாலினம் ஆணாக இருந்தால் பெண் பெண்ணாக இருந்தால் ஆண் ப அவர்களுக்காக ஒரு பெரும் தொகையை நீங்கள் செலவிடுவதற்கு அதிகாரம் உண்டு அதனால் விழிப்புணர்வு தேவை ஹெல்த்தில் அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு சுக்கரன் இருபத்தி எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது என்று அவர் ரிஷபத்திலிருந்து மிதனத்திற்கு நகர்கிறார் தனஸ்தானத்தில் அமர்கிறார் அது நல்ல அமைப்பு பிறகு சூரியன் உங்களுக்கு பதினாறு ஏழு பத்தொம்போது அதிகாலை நாலு இருபத்தொம்போதுக்கு அடுத்த மாதத்துக்கான உங்களுக்கு வந்து ஆடி மாதத்துக்கு போயிடுவார் ஆக இதுதான் இந்த மாதத்தின் கோச்சாரம் ஆக இந்த மாதத்திலே உங்கள் ராசியிலேயே ராசியாதிபதி அமர்ந்தது ஒரு மிகப்பெரிய பலம் அது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்நீச்சல் போட்டு சாதித்து வெற்றிகளை போடுவீர்கள் இரண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய குடும்பஸ்தானத்திலே சூரியன் செவ்வாய் புதன் ராகு குளிகன் அமர்ந்தது குடும்பத்தில் பெரும் குழப்பங்கள் இந்த மாதத்தில் ஏற்படும் அந்த குழப்பங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றன் ஒன்றன் பின் ஒன்று ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாறும் அது சகோதர வகையில் குழப்பம் வரும் மாமனார் மாமியார் மாமா வகையில் உங்களுடைய தாய்மாமன் வகையில் சில குழப்பங்கள் ஏற்படும் அவர்களுக்காக சில பொருள் செலவு ஏற்படும் குடும்பத்தில் அவ்வப்போது விசேஷங்கள் ஏற்படும் ஆவுன்னா மொத்த கும்பல் கும்பலாக உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க நீங்கள் ஒரு நாலு நாள் மூணு நாள் வச்சு அவங்களே சமைச்சு போடணும் இந்த சிரமம் வேறு இருக்குது அதுவும் வந்து வரும் என்ன அதுக்கப்புறமா சில பேருக்கு வெளிநாடு செல்வதற்காக பிள்ளைகளுடைய வெளிநாடு கல்விக்காக இப்போ ஒரு பெரிய தொகையை எஜுகேஷன் லோன் போட்டு வாங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சில பேர் சொத்து பத்துக்களும் வாங்கலாம் ஏழாம் இடத்துல குரு இருக்கார் அவருடைய பார்வை பதினொன்றாம் இடத்துக்கு பதியுது உங்கள் ராசிக்கு பதியுது மூணாம் இடத்துக்கு பதியுது இப்படி ஏழு ராசி மூணுன்ற மூன்று இடங்களுக்கு அவருடைய பார்வை பதிவதால் பதினொன்றாம் இடம் என்பது லாபம் ராசியை பார்ப்பதால் வந்து லட்சியத்தில் வந்து ஈடேற்றம் நீங்கள் நினைச்சது சாதித்து காட்டுறது மூணாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய போகஸ்தானத்தில் வந்து அந்த முயற்சி ஸ்தானத்திலும் சிறு ஒப்பந்த ஸ்தானத்தில் போட்டதுனால சில பேருடைய பார்ட்னர்ஷிப்புக்காக ஒப்பந்தம் போட்டு பார்ட்னர்ஷிப் தொழிலையும் நீங்கள் ஆரம்பிப்பீங்க அப்படியும் சிலது நடக்கும் ஆக இப்படிப்பட்ட பலன்கள் எல்லாமே இந்த விகாரி வருடம் ஆணி மாதத்தில் ரிஷபராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு ஏற்பட போகிறது ஆக திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணமாகும் பிள்ளையுடைய கல்விக்காக வந்து கேட்டடத்தில் பணம் கிடைக்கும் பிறகு சில பேர் உயர் கல்விக்காக வெளிநாடு செல்வார்கள் தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை போடுவீர்கள் சொத்து பத்துக்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள் பழைய காரை கொடுத்துட்டு புது காரை வாங்கிறது என்ன இல்லை வீட்டில் சில ரினோவேஷன் வேலை செய்கிறது ஆடை ஆபரணங்கள் தங்க நகைகள் வெள்ளி நகைகள் பிறகு நவரத்தனங்களை வாங்கி மகிழ்தல் இப்படிப்பட்ட அனைத்து விதமான சுப சோபன பலன்கள் நடக்கும் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாகணும் உங்கள் கணவன் ஆணாக இருந்தால் மனைவியுடைய ஹெல்த்தில் பெண்ணாக இருந்தாக்க கணவனுடைய ஹெல்த்தில் இதில் மட்டும் எச்சரிக்கையாக இருந்தாக்க இந்த மாதத்தை நீங்கள் சிறப்பு மிக மாதமாக வந்து மாற்றிக்கொள்ளலாம் பிறகு காதலர்கள் இருதலை காதல் சில பேர் வந்து உடனே கமெண்ட் போடுவாங்க எங்கள
நூற்றுக்கு எழுபது சதவீதம் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஏற்றமாகவே இருக்கிறது சந்திராஷ்டம் நாட்கள் தரப்படும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் பிறகு பண வரும் நாட்கள் தரப்படும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் சந்திராஷ்டம் நாட்களில் விழிப்புணர்வோடு இருந்து எந்த விதமான புதிய செயல்களில் ஈடுபடாமல் உங்களை தற்காத்துக் கொள்ளுங்கள் பண வரும் நாட்களில் தான் அந்த மாத தேவைக்கான பணம் வரும் அது இந்த பதிவின் கடைசியில் தரப்படும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிங்க ஆக இதுதான் இந்த ஒரு மாத காலமான விகாரி வருடம் தமிழ் மாதமான ஆணி மாதத்துக்கான ரிஷபராசி நேர்களுக்கான பலாப்பலன்கள் நன்றி வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திராஷ்டம நாட்களை பற்றி குறிப்பிட்ட இரண்டரை நாட்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சுபகாரியங்களை தவிர்த்தல் வேண்டும் என்று பிரதி மாதமும் உங்களுக்கு தந்து கொண்டு வருகிறேன் குறிப்பாக சந்திர அஷ்டமம் என்றால் அதன் பொருள் என்னவென்றால் சந்திரன் டேஷ் அஷ்டமம் சந்திரன் உங்கள் ஜென்ம ராசிக்கு எட்டாம் இடத்திலே சஞ்சாரம் செய்யும் அந்த இரண்டரை நாட்களில் தான் உங்கள் மனம் பல விபரீதமான கற்பனைகளை செய்து கொள்ளும் உங்கள் உடலும் நோய்வாய்ப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும் அந்த நாட்களில் உங்கள் உள்ளத்தையும் உடலையும் பேணி பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் அந்த சந்திராஷ்டம நாட்கள் தரப்படுகின்றது மேலும் அந்த நாட்களில் எந்த விதமான சுபகாரியங்களும் நீங்கள் செய்தல் கூடாது விழிப்புணர்வை கடைபிடித்து அந்த இரண்டரை நாட்களில் எந்த பேராபத்தும் உங்களை அண்டாமல் பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் இந்த நாட்கள் உங்கள் நலன் கருதி தரப்படுகிறது அடுத்தபடியாக பணவரவு நாட்கள் அந்த பணவரவு நாட்கள் என்பது உங்கள் அடிப்படை ஜாதகத்திலே தற்காலத்தில் நடைபெறும் அதிர்ஷ்ட திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு அதிகமாகவும் நடுத்தர திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு ஏற்பவும் நடுத்தரத்தை விட கீழான திசையாக இருந்தால் அசுப பலன்களை தரக்கூடிய திசையாக புத்தியாக அந்தரமாக சூட்சமமாக இருந்தால் தேவைக்கு குறைவாகவும் பணம் கிடைக்கும் இதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு சில காரியங்களை வெற்றி பெறலாம் என்பதற்காக இதையும் தரப்படுகிறது நன்றி வணக்கம் ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் சொல்வதெல்லாம் பலிக்கும் அபூர்வ வாக்கு சக்தி பெற்றவர் மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் புகழ் பதவி திருமணம் குழந்தை பேரு உயர் கல்வி வெளிநாட்டு யோகம் கலைத்துறையில் வெற்றி அரசியலில் வெற்றி போன்ற இன்னும் எண்ணற்ற உங்கள் வாழ்வின் கேள்விகளுக்கு ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது காண்டாக்ட் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு Address, Quality Complex, First Floor, New No. 45, World No. 12, Arunachalam Road, Sari Gramam, Chennai, 93. Phone, 0442-360-772. Contact, 99529-59962-98409-57612. Website, www.srimahiru.org.